Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafku qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nikmat kesehatannya lah kita masih bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran hari ini. Tak lupa juga marilah kita panjatkan salat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti nantikan syafaatnya pada saat kita meninggal kelak. Sebelum pembelajaran, <tuh> Bapak akan mengabsen, mengabsen secara manual yang mana nanti misalnya nama anda Ananda disebutkan Ananda bilang ya atau hadir. Bapak mulai dari Bapak mulai dari Muhammad Fahmi Nasution. Hadir Pak. Hadir. Juita Suhardi. Halo, Juwita Suwardi. Juwita terkenal aja di Pak. Oh, mungkin nanti uh, bisa dihubungi saya ya. Uh, bilangkan kepada dia, misalnya ada gangguan atau apa, bisa diberitahukan langsung kepada saya. Baik, Pak. Sandrini Faiza Ananda. Hadir, Pak. Maaf ya Pak, telat. Ya tidak apa-apa. Lain kali mungkin bisa di lebih di percepat maksudnya. Rizka Rizwani Lubis. Hadir Pak. Indah Lestari Ritonga. Hadir Pak. Hadir Pak. Kami udah pas seribu ada. Hadir Pak. Vera Hastini. Hadir Pak. Lisdiana. Hadir Pak. Ayu Indah Lestari. Hadir Pak. Sandra Monica. Hadir. Hadir Pak. Raudotul Husna. Hadir, Pak. Erlinda Marito Pulungan. Erlinda hadir, Pak. Fauzia Rahmawati. Fauzia hadir, Pak. Baharudin Hasibuan. Apakah Baharudin Hasibuan ada? Halo? Di Zoom ada, Pak. Oh, mungkin lagi kendala jaringan juga ya. Aura Elnisa. Aura hadir, Pak. Sebi Angela. Sebi hadir, Pak. Nurmala Sari Tampu Bolon. Nurmala hadir, Pak. Ya. Uh, terima kasih. Uh, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. <tuh> Bismillahirrohmanirrohim. Rodi tubillahirrohba wabil islamidina. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidini ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. 
Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran yang bertemakan ekosistem. Sebelum Ananda sekalian, mungkin Ananda pernah belajar di tingkat SD ataupun SMP dan tidak asing lagi dengan yang namanya ekosistem ini. Mungkin dulu, walaupun tidak terlalu mendalam, Ananda sudah sering mendengar apa itu ekosistem itu. Bapak akan sedikit menggali ingatan ataupun apa yang kalian ketahui tentang ekosistem itu. Bapak akan bertanya kepada salah satu dari kalian yang nanti akan menjawab. Adakah yang tahu apa itu ekosistem? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, ya, Pak. Terima kasih. Uh, tadi Bapak lihat duluan Erlinda ya? Iya, Pak. Ada Erlinda, Bapak persilahkan. Uh, j- Jadi menurut saya, Pak, ekosistem itu adalah tempat tinggal hewan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Uh, ada lagi? Nih? Saya Pak. Saya Pak. Saya. Ayu ya. Uh, Bapak persilakan kepada Ayu. Uh, ekosistem adalah tempat hewan melakukan hubungan timbal balik Pak. Ya. Uh, mungkin jawaban dari Erlinda atau Ayu tadi benar, tapi masih bu- masih belum kompleks. Tanpa berlama-lama, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang kali ini, yang mana bertujuan agar kita dapat memahami apa itu ekosistem, apa tadi komponennya, bagaimana hubungan yang terjadi di dalamnya, yang mana nanti secara tidak langsung Anda sekalian akan memahami apa sih manfaatnya kita mempelajari ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan melalui PowerPoint. Oh ya, karena Bapak hari ini memakai handphone untuk pembelajaran. Sekretarisnya siapa ya? Saya, Pak. Oh, ya. Apakah Vera bisa membantu Bapak untuk screenshot? Eh, share screen materi kita hari ini. Boleh, Pak. Bapak akan mengirim melalui WA saja, Vera? Iya, Pak. Apakah sudah bisa melihat PPT-nya semua? Sudah, Pak. Nah, karena pembahasan kita hari ini ekosistem, Bapak akan menjelaskan apa itu ekosistem. Yang mana ekosistem ini merupakan gabungan antara Dua kata yang mana eko yang diambil dari bahasa latin, yaitu oikos yang berarti rumah, dan juga sistem. Yang bisa kita ketahui sistem itu mencakup segala hal yang sudah tersistem. Ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik keterpisahan 
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan atau kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem ini sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Selanjutnya, Vera. Nah, tingkat organisasi makhluk hidup ini bisa kita lihat itu ada individu, populasi, dan komunitas. Yang mana individu ini merupakan kata individu, individu ini merupakan penggabungan dua kata yaitu in yang berarti tidak dan juga individu yang berarti dibagi. Jadi dapat kita pahami bahwa individu itu merupakan suatu organisme yang tidak dapat dibagi yang mana tersusun atas organ maupun sistem organnya. Selanjutnya itu adalah populasi yang mana kata populasi ini berasal dari kata populus yang berarti rakyat. Dan juga dapat kita bahas pahami bahwa populasi ini merupakan kelompok yang memiliki kesamaan antara satu dengan lainnya yang menempati daerah dan waktu yang sama. Bisa kita contohkan seperti tadi individu itu seekor gajah, maka kumpulan dari se seekor gajah itu yang menjadi masyarakat itu namanya populasi. Dan komunitas. Di mana komunitas ini merupakan seluruh komponen biotik atau kumpulan dari populasi yang berbeda yang menempati ekosistem dalam waktu yang bersamaan. <tuh> Selanjutnya. Nah, ekosistem ini merupakan tempat berinteraksinya antara komponen biotik atau komponen yang hidup dan juga abiotik yang merupakan komponen yang tidak hidup. Bioma, bioma ini merupakan wilayah geografis yang sangat luas, yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Bioma ini diberi nama dan dikategorikan berdasarkan iklim serta tumbuhan hewan yang ada di sana, yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut. <tuh> Seperti taiga, tundra, padang rumput, ataupun gurun. Selanjutnya. Nah, Komponen ekosistem itu ada dua macam, ada atau ada dua jenis, yang mana pertama itu adalah komponen biotik, komponen komponen biotik mungkin tidak asing lagi sudah pernah waktu kita pelajari di SD apa sih biotik ini? Biotik ini memiliki arti sesuatu yang hidup. Dan dapat kita paham, kita katakan atau pahami bahwa biotik ini adalah makhluk hidup. Jadi komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Perpokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berbagai, dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya golongan manusia, hewan, tumbuhan, fungi dan monera. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah komponen abiotik. Nah, apakah abiotik itu setelah kita tadi mengetahui bahwa 
biotik itu adalah komponen yang hidup, maka biotik ini juga sama seperti sebelumnya, cuman karena dia menggunakan kata A yang memiliki arti tidak hidup, yang memiliki arti tidak, dan biotik seperti yang telah kita ketahui tadi, itu adalah sesuatu yang hidup. Maka dapat kita pahami bahwa komponen biotik A, biotik ini adalah kumpulan dari benda-benda tak hidup. Yang biasanya itu terdiri dari materi kimia maupun fisika non-hidup. Seperti angin, sinar matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, dan cuaca. Selanjutnya, nah, tipe-tipe ekosistem ini ada banyak macamnya. Salah satunya itu adalah ekosistem laut. Ada juga ekosistem air tawar, ekosistem darat, dan ekosistem estuaria. Selanjutnya, ekosistem darat ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan sesuai dengan namanya. Ekosistem darat merupakan ekosistem atau tempat berinteraksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan yang sangat luas. Susunan komponen ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan di mana darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut dengan bioma yang telah tadi Bapak jelaskan. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, yaitu iklim, sementara iklim sendiri juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti letak geografis, meliputi ketinggian tempat suatu tempat terhadap permukaan air laut dan juga letak astronomis yang meliputi garis lintang ataupun garis bujur. Selanjutnya itu adalah ekosistem laut. Selanjutnya, Vera. Nah, Ekosistem laut. Ekosistem laut ini disebut juga ekosistem bahari yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Ekosistem laut ini luasnya lebih dari 2 per 3 permukaan bumi atau sekitar 70 persen. Ekosistem permukaan merupakan gudang persediaan makanan dan bahan obat-obatan bagi manusia. Selain itu, keindahan juga menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber devisa bagi negara. Pencemaran dan pesatnya pembangunan di daerah pesisir dan laut makin mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan langkah-langkah penting dalam upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang. Nah, setelah ekosistem air ini tadi ada ekosistem laut, maka selanjutnya itu adalah ekosistem air tawar. Slide selanjutnya, Vera. Ekosistem air tawar ini adalah perubahan suhu yang mencolok dengan penetrasi matahari yang kurang. Terbagi atas 
ekosistem lentik dan ekosistem iotik. Beberapa contoh ekosistem air tawar ini adalah danau, kolam, sungai, dan rawa. Selanjutnya, ekosistem estuaria, yang mana Eusta. Estuari ini merupakan pesisir semi tertutup atau semi enclosed coastal. Dan yang dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka atau open sea dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Banyak perubahan yang terjadi seperti sanilitas, sedimentasi menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuaria ini. Nah, mungkin itulah beberapa jenis ekosistem. Selanjutnya itu selanjutnya lagi Nah, selanjutnya kita membahas arus energi dan tingkat trofik. Yang mana arus energi itu berasal dari sinar matahari dengan radiasinya akan mempengaruhi produsen. Di mana produsen ini kita ketahui adalah tumbuhan hijau bisa beberapa rumputan ataupun pepohonan yang akan disalurkan ke konsumen primer atau konsumen tingkat paling bawah dan juga ke konsumen sekunder. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ditampilkan di slide selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Nah, Makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam tingkat trofik yang berbeda berdasarkan makanannya. Yang mana produsen atau tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik. Atau organisme ini disebut autotrof. Atau dapat membuat makanannya sendiri. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contohnya itu adalah alga, lumut, dan tumbuhan hijau lainnya. Konsumen primer. Nah, konsumen ini merupakan organisme heterotrop atau hewan yang mengambil energi dari hewan lainnya. Dapat, dapat kita pahami bahwa hewan ini tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain, baik yang bersifat heterotrof maupun autotrof. Konsumen biasanya merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan secara langsung atau herbivora, di mana dinamakan konsumer primer dan hewan yang memakan konsumer konsumen primer ini dinamakan konsumen tingkat dua dan seterusnya sehingga terbentuk suatu rantai makanan dan konsumen terakhir disebut konsumen puncak Selanjutnya,
Nah, mungkin bisa kita lihat pada PowerPoint ini merupakan salah satu contoh dari rantai makanan tadi. Seperti kita lihat beberapa makhluk hidup di air, makhluk hidup kecil di air akan dimakan oleh ikan, ikan dimakan ikan yang lebih besar daripada tubuhnya. Selanjut yang mana akan berakhir dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Selanjutnya. Nah, rantai makanan dan piramida energi ini kita pahami tingkat trofik dapat lebih dimengerti dengan menggunakan rantai makanan. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, yang mana rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan makhluk hidup dalam ekosistem yang komponennya saling berkaitan. Contoh kedua adalah, bisa kita contohkan, di darat atau di sawah, tumbuhan padi akan dimakan belalang, Belalang sebagai konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 2. Dan juga tikus akan dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 3. Dan ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Yang mana elang kemudian akan mati dan diuraikan oleh dekomposer seperti jamur dan bakteri, yang mana nantinya akan didaur lagi dan digunakan oleh tumbuhan kembali untuk mendapatkan makanannya. Selanjutnya. aliran energi dalam ekosistem. Yang mana bisa kita pahami seperti yang tadi telah disampaikan, apa sih aliran energi itu? Aliran energi itu merupakan perpindahan energi dari satu ke dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi yang digunakan untuk aktivitas hidup, yang sisanya lagi terbuang. Selanjutnya. Dalam siklus Energi tadi perpindahan energi bisa kita bisa kita buat dengan piramida makanan yang mana piramida makanan ini adalah sebuah konsep mengurutkan semakin tinggi tingkat tropik suatu organisme maka akan memiliki jumlah organisme yang semakin sedikit. Misalnya itu tingkat trofik satu adalah pepohonan ataupun rumput yang memiliki jumlah 1.500. Oh, bisa kita mulai kembali. <tuh> Di mana pada tingkat trofik satu itu seperti tumbuhan, pepohonan ataupun Tanaman hijau memiliki 1.500 individu, di mana tingkat, ke, tingkat tropik kedua harusnya lebih sedikit dengan total 15 individu, dan juga tingkat tropik tiga tingkat tiga di, di 
ditutupi oleh dua individu karnivora sebagai konsumen puncak. Selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan membahas daur biogeokimia di mana aliran elemen elemen kimia dan senyawa yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik. Senyawa kimia dialirkan melalui rantai makanan Senyawa itu akan kembali ke tanah, air, dan udara melalui mekanisme respirasi, ekskresi, dan dekomposisi. Senyawa kimia akan bergerak membentuk suatu siklus dan terkadang berkaitan dengan senyawa lain melalui proses metabolisme, makhluk hidup, dan reaksi alam. Dari biokimia ini terdiri dari beberapa siklus seperti siklus nitrogen, siklus air, siklus karbon dan oksigen, siklus sulfur, dan siklus fosfor. Selanjutnya. Selanjutnya, siklus nitrogen ini diawali dengan fiksasi yang mana nitrogen di udara diubah menjadi amonia atau NH2 oleh cyanobakteria, azotobakteria, dan juga rhizobia plus Clostridium dan frankia serta ganggang hijau biru. Selanjutnya akan diasimilasi asimilasi oleh tanaman, di mana tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar, baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh energi nitrogen ini dari tanaman yang mereka makan. Selanjutnya itu akan terjadi proses amonifikasi di mana jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium atau NH4+, oleh bakteri, mikrofokus, dan jamur. Selanjutnya. Siklus air. Siklus air ini terjadi karena proses penguapan dan hujan. Jumlah air di permukaan bumi tidak berubah. Terdapat siklus pendekat, terdapat siklus pendek air, dan siklus panjang air. Selanjutnya. Selanjutnya, Vera. Nah, proses utama yang mendorong siklus air ini adalah evaporasi air oleh energi surya. Kondensasi uap air menjadi awan dan hujan. Kemudian akan terjadi proses transpirasi oleh tumbuhan darat dan juga menggerakkan cukup banyak air ke atmosfer. Aliran permukaan dan air tanah dapat mengembalikan air ke lautan sehingga menuntaskan siklus air ini. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah siklus karbon dan oksigen. 
bisa kita lihat dari hasil pembakaran bahan bakar fosil karbon dioksida di atmosfer ini akan turun melalui hujan ke lautan yang mana akan diproses oleh alga dan juga tumbuhan-tumbuhan uh, sekitarnya melalui fotosintesis yang akan menghasilkan CO2 dan akan kembali ke atmosfer. Selanjutnya. Siklus sulfur. Siklus sulfur ini bisa kita lihat di gambar di mana aktivitas gunung berapi akan menghasilkan H2S yang mengumpul di atmosfer dan melalui hujan, hujan asam akan ke lautan dan juga dari lautan itu akan mengendap dari endapan tersebut akan menjadi batu batu itu akan dibawa ke oleh manusia ke darat melalui penambangan dan juga begitu selanjutnya selanjutnya proses kunci Siklus sulfur ini, sulfat dalam tanah, seperti yang Bapak tadi jelaskan, sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan melalui rantai makanan sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, sulfur akan terurai secara anaerob, anaerob menjadi sulfat, secara aerob menjadi gas, sulfur, dan sulfida. Oleh bakteri, oleh bakteri sulfur, gas, sulfur, dan sulfida di udara, dioksidasi menghasilkan sulfur, selanjutnya sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dan tanah. Selanjutnya. Di slide selanjutnya. Selanjutnya itu adalah siklus fosfor, di mana setiap organisme itu pasti memerlukan, memerlukan fosfor sebagai penyusun utama asam nukleat, fosfolipid, dan ATP, serta molekul yang menyimpan energi lainnya, dan sebagai mineral penyusun tulang dan gigi. Di mana siklus ini dalam Fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor organik pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat yang tergandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen. Melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Selanjutnya, uh, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Apakah dari Ananda sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Pak. Ya. Pada Aura, Bapak persilahkan. Nah, baik, Bapak. Di sini saya ingin bertanya, uh, apa yang terjadi jika salah satu komponen uh, mengalami penurunan populasi atau uh, bahkan misalnya mengalami kepunahan dan kemudian menghilang, Pak? 
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Uh, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali kepada Aura. Uh, gimana Bapak pahami tadi? Apa yang terjadi jika salah satu komponen itu mengalami penurunan atau kepunahan gitu ya? Iya, Pak. Uh, yang terjadi jika salah satu dari rangkaian rantai makanan mendadak punah atau hilang adalah keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Contoh sederhananya, di kehidupan sehari-hari, bisa kita temukan di sawah, bila ular di sawah punah, maka populasi dari tikus ini akan mengalami peningkatan. Dari meningkatnya apa populasi tikus ini maka akan merusak tanaman padi di sawah dan para petani akan merugi contoh lainnya bisa kita kaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari seperti belakang ini ini heboh penebangan liar atau penebangan ilegal akibat dari penebangan ilegal ini maka akan menyebabkan sumber makanan dari di hutan habis maka hewan-hewan yang ada di, di dalam hutan akan men, akan mencari makanan hingga ke pemukiman penduduk yang akibatnya akan mengganggu keamanan masyarakat itu saja jawaban dari bapak apakah aura ingin bertanya lagi atau sudah memahaminya Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya dapat memahaminya. Ya. Untuk selanjutnya saya akan menguji pemahaman kalian tentang materi yang tadi sudah saya sampaikan. Maka saya akan mengarahkan kalian untuk membuat kelompok diskusi yang akan dibagi menjadi empat kelompok. Untuk pembagiannya, Bapak sudah mengirimnya lewat grup WA ya. Bisa Ananda lihat nama nama Ananda dan kelompok Ananda. Nah, setelah Ananda sekalian sudah berkelompok, Bapak juga akan membagikan lembar diskusi siswa yang akan kalian diskusikan dan juga jawab. Di mana nanti saya akan menunjuk satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. LDS-nya juga akan Bapak kirim lewat grup WA. Baik, Pak. Untuk LDS tadi, Bapak akan memberi waktu sekitar 15 menit untuk Ananda dapat berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, Pak. Ya, berarti bisa kita kembali lagi di jam oh, 15 menit lagi lah ya. Baik, Baik Pak. Pak.
apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok lainnya? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan menunjuk satu kelompok. Mungkin dua saja agar lebih terkontrol. Untuk pertanyaan nomor satu dan dua, akan Bapak serahkan untuk dijawab kepada kelompok satu, perwakilan kelompok satu, adakah? Saya, Pak. Ya. Terima kasih pada Aura. Bapak, persilakan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian dapat. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan Uh, saya sebagai perwakilan dari kelompok satu. Nah, uh, uh, nomor satu soalnya yaitu tuliskan komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem. Nah, komponen yang menyusun suatu ekosistem terdiri dari komponen bi abiotik dan biotik. Yang mana komponen abiotik ini adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, suhu, angin, iklim, dan cuaca. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup yang terdapat pada ekosistem. Nah, nomor dua yaitu pertanyaannya, apa yang membedakan uh, individu, populasi, dan komunitas? Uh, yang membedakannya adalah jumlah dari organismenya. Individu merupakan uh, satuan organisme tunggal. Uh, sedangkan populasi merupakan sekumpulan organisme yang sejenis dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan komunitas yaitu kumpulan dari populasi berbeda, ber, populasi berbeda yang berada pada ekosistem da, dan waktu yang sama. Baiklah, ter, terima kasih Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok selanjutnya akan Bapak tunjuk kelompok tiga yang akan menjawab pertanyaan nomor tiga dan empat kepada perwakilan kelompok Tiga, Bapak persilahkan. Iya, Pak, saya perwakilannya. Gimana? Uh, saya akan menjawab pertanyaan nomor tiga dan empat. Uh, di nomor tiga, hubungan apa saja yang terjadi antara komponen suatu ekosistem? Sebutkan dan jelaskan hubungan yang terjadi tersebut. Nah, Hubungan yang terjadi pada antar komponen ekosistem yang lazim terjadi adalah e, predasi, di mana predasi adalah hubungan interaksi antara pemangsa dengan mangsanya yang mana menyangkut e, ma makan memakan. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi merupakan interaksi antara dua individu e, bisa berbeda spesies ataupun berbeda ataupun e, untuk mendapat jodoh maupun menjaga kawasan uh, uh, teritorialnya, 
Nah, yang selanjutnya ada simbiosis, di mana simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies dalam hubungan erat. Beberapa interaksi tersebut meliputi simbiosis, komensalisme, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan netral. Yang pertanyaan nomor empat yaitu buatlah satu contoh rantai makanan. Di mana e, contohnya yaitu tanaman padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan kata, kata dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Nah, sekian penjelasan dari dan kelompok Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok tiga yang telah menjawab atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan mengkonfirmasi terkait hasil diskusi Ananda sekalian. Di mana tadi pertanyaan nomor satu, komponen apa saja sih komponen yang menyusun suatu ekosistem itu. Tadi telah dijawab oleh Aura. Di mana komponen itu terdiri dari komponen biotik maupun abiotik. Di mana komponen abiotik itu aura telah aura paparkan seperti cahaya matahari, suhu, angin, iklim, dan cuaca. Sedangkan komponen biotik tadi seperti manusia, tanaman, maupun fungi dan monera. Yang kedua, apa yang membedakan individu, populasi, dan komunitas? Mungkin secara garis besarnya bisa kita pahami perbedaannya terletak pada jumlahnya. Di mana individu itu <tuh> hanya beranggotakan satu organisme, populasi terdiri dari organisme yang sama, dan berjumlah lebih besar daripada daripada satu dan juga komunitas ini adalah kumpulan dari populasi yang berbeda yang berada pada ekosistem di waktu yang sama dan juga tadi pertanyaan ketiga hubungan apa saja yang terjadi antara komponen suatu ekosistem tadi telah dijawab oleh kelompok tiga Perwakilan kelompok tiga, Zia, yang mana hubungannya itu ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, pertanyaan keempat tadi adalah, buatlah satu contoh rantai makanan. Tadi juga Bapak sudah mungkin sudah menjelaskan berulang kali bagaimana sih contoh rantai makanan itu. Untuk Jawabannya mungkin sudah tepat sekali. Marilah kita berikan aplus untuk kelompok 1 dan 3. Mungkin sudah sampai sini saja pembelajaran kita. Saya akan memberikan tugas berupa PR untuk kalian yang akan dikerjakan di rumah. Untuk PR-nya juga akan saya kirimkan melalui WA Group. Silahkan nanti Anda lihat di WA Group-nya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, yang disengaja maupun tidak sengaja, pada Ananda saya meminta maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah kita tutup aja lah nih ya. Makasih ya semua. Udah ngerepoti malam-malam ya kan. Gak screenshot dulu.